Հոգեսալում է բիտ բավշվելու մե դաչի մաս ծավլելի վար, չու են մեհոտ խեք լաշի, բոլո մետ հերտ մետ է գակոտիլի ուղոքս։ Սինա գակոտիլ զէ չու են միսավուբրետ պիկտոգրամ եմ զէ, դիագրամ եմ զէ, այդ դղես չու � Սա այլ ասախշի ասէ զեմոց գիտեպն են խոլմեմ, միտորով բավշեպ սարգայ է պուջ է բինատ։ Բավշեպ սխոգ այլ ապերի այն տերես է պտի, կրա արիստար ու գոր արիստար ու արդայ է զիան է բինատ, ու արգայ է պուջ է թվլելի, սատաց ռիցխվեպի է ծերեպոդա, դա զուստատ իս իկ աղիրից խեպոդա, իս դանախարջի, իս դախարջուլի ռահոդենովա էլեկտրոյներգի իս ռոմելից մագալիտատ էրդիտույս գանվալովաշի դախարջա ոջախմա։ Մրիցխել է բի ախլաց արսեպով, սուբրալոտ ան կուճաշիա, սարաղաց սպեսիալուր կուչի մոտավուսեպուլի, իսե ռոմ արդազի անդես, ան թուկ որպուշիվ ծխորովտ սադարբազոշի իկնեպա, պիրոլ սարտուզը իկաց ես մերոգործ գիտխարիտ բեպիաս ավս ձալիան տիրալա շվիլի շվիլեպի։ Մոգլետ, թու իսե մողթադա էս խաճապուրի թանաբարի զոմիս նաչրեպա թու էր դաչրա, ավ իկ համբավիտ գտեպա, առա մե մինդա դիդի նաչերի, մե արմինդա պ Սիտուացիարի դա արիս տիրիլի դա կվերիլի դա էրդի անբավի։ բեպիաց դիլոպս խաճապուրի գովոլթույս դաճրաս տանաբար, տոլ նաճրեպատ, ռու ես էրդի անբավի արմողթես։ Դա ուբրունդ էտ չվենս մրիցխվելս, դենիս մրիցխելս դա բեպիաս ուբրավոտ մե ամովակ իրավև նախաս, նախաց դա այդ ասեկա չվեն էպտ։ Սեգի ռոգործ վտքիտ, դենիս մրիցխելի � Ես դենիս մրիցխելի, ես խաճապուրի բեբիար հաշուաշի է մաթեմատիկաստան։ Սարմոյիտ գինետ, ես խվելապերի ձալիան ախլոսարի իմ աստան ռազեց մեխա ունը գեսավուբրոտ։ Հիցխվեպս է ունը գեսավուբրոտ, ռոմոսա � ամխասկույա ծիլադիս խազի, մեծ ակմակս շավի ասետի խազի գամխոպի, կակ է թե բուլի, խոմ, ամոր նախաչորիս, ծիլադիս խազի, ծիլադիս խազիս զեմոտաց տա կվեմոտաց ռիցխեպի ծերիա, ռիցխիրոմելից կվեմոտ ծերիա, դա իս խովելթույս խազիս զեմոտ ծերի է։ Այդ տկվեն խելարով իղավի, այս եգի սուլ մեր է ոդա, ռոմելի իղոմ մրիցխելի, ռոմելի իղոմ մնիշնելի, սու էրտվանը չի մեր է ոդա, սում ավից գտեպ ոդա, ռոմելի է մրիցխելի, դա թու գագախսեն դա թմրիցխվելի սադից էր էրեպաց, իլադիս խազիս զեմոտ թու կեմոտ նիշնելի թավիստավատ կեմի թաղմոչ տեմա։ Կարգիտ ես սախելց ոդեպեմի, կի դեվ էր թխել, մրիցխվելի դա մնիշնելի դա ախլա վիսավո� Սիլադիս խազիկ իդեղ էրտխել միս կվեմոտ ծերի է ռիցխվիր, ոմելից աղնիշնաոս խաճապուրի, ռամդեն տոլ նաճրատ արիս գաճրել։ Կաղվախսեն դախոմ բեբիա, ոմելից ծտիլովսրոմ 
ხაჭაპური დაჭრას ტოლ ნაჭრებად. ასე რომ მნიშვნელი ყოველთვის გვემახსოვრება რომ არის ტოლ ნაჭრებად დაჭრა. ხაჭაპური იქნება თუ რაღაცა, რაღაცის არ აქვს მნიშვნელობა რა ასჭრით. მაგრამ ტოლ ნაჭრებად. იმ წუთში გავახსენდებიან იქ ტირალა ბავშვები. ახლა რას აღნიშნავს ერთიანი, რომელიც ამ შემთხვევაში ერთიანი, რომელიც წილადის ხაზის ზემოთ წერია. ერთიანი იგივეს ნიშნავს რასაც მრიცხველი აკეთებდა დენის მრიცხველი. ის მრიცხველი ცხომ ითვლიდა რამდენი დენი მოვიხმარეთ. ცუდად რო ვთქვათ რამდენი დენი ავიღეთ ხომ? ამ შემთხვევაში მრიცხველი მეუბნება რამდენი ნაჭერი ხაჭაპური ავიღე. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მნიშვნელი მეუბნება რამდენ ტოლ ნაჭრად არის გაჭრილი რაღაც ჩვენ შემთხვევაში ხაჭაპური მრიცხველი მეუბნება რამდენი ასეთი ნაჭერია აღებული აი ეს არის წილადის თავარი შინარსი რაზეც თქვენ მეხუთე და მეექვსე კლასში ძალიან ბევრს ისაუბრებთ ახლა წილადის წაკითხვაზეც ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა როგორ უნდა წავიკითხოთ როგორ უნდა დავასახელოთ წილადები წილადების დასახელება ხდება ზემოდან ქვემოთ ამ შემთხვევაში ერთი მერვედი ასე ერქმევა სახელი ერთი და რვიანს ხედავთ ხომ ამიტომ მერვედი მოდი სხვა წილადებიც დავასახელოთ აი მაგალითად ჯერ ეს წილადები ესე იგი მოდი ერთად ზემოდან ქვემოთ სამი მეშვიდედი დიახ შემდეგი ოთხი მეცხრედი რვა მეთერთმეტედი შვიდი მეოცედი სანამ ქვემოთ წილადებს დავასახელებდეთ აი ქვემოთ რაც მიწერია თან ზოგიერთი მე წითლად დავწერე ამასაც გეტყვით რატომ კიდევ ერთხელ კიდევ ერთხელ კარგად რომ კარგად რომ დაგვამახსოვდეს წილადის მნიშვნელობა თითოეულ წილადზე ვთქვათ რა ხდება რას გვიჩვენებს შვიდი რას გვიჩვენებს სამი რას გვიჩვენებს ცხრა და ასე შემდეგ ესე იგი მნიშვნელი გვიჩვენებს რამდენ ტოლ ნაჭრად გაიჭრა რაღაც ხაჭაპური თუნდაც სამი მრიცხველი რომელიც ზემოთ წერია გვიჩვენებს რამდენი ასეთი ნაჭერი ავიღეთ ჩვენ ცხრად გაიჭრა ოთხი ავიღეთ თერთმეტად გაიჭრა რვა ავიღეთ ოცად გაიჭრა შვიდი ავიღეთ მნიშვნელი მეუბნება რამდენ ტოლ ნაჭრად გაიჭრა მრიცხველი მეუბნება რამდენი ავიღეთ ახლა ხედავთ თქვენ იქ მე გადავხაზე სიტყვა მე იმიტომ რომ არსებობს ისეთი წილადები რომელთა დასახელებისას აი ეს მე უკვე ყურში რაღაც ცუდად ხდება ნახეთ მაგალითად ისევ ზემოდან ქვემოთ წავიკითხოთ 12 მე 20 და მე 3 ნახეთ უკვე მე მე აღარ აღარ მოსწონს ყურს ამიტომ ზოგიერთ წილადს ჩვენ ამ მეს წაუშლით და ვიტყვით 12 და მე 3 შვიდმეტი ოცდამეთხუთმეტედი. ესე იგი, მეოცედის ჩათვლით სულ მეებია. მესამედი, მეშვიდედი, მეხუთედი, მეცხრედი, მეცხრამეტედი, მეოცედი. ოცის შემდეგ უკვე ოცდაერთიდან დაწყებული, ხო? უკვე ეს მე შორდება. და აღარ გვაქვს. და ვამბობთ 12 20 წინ მე მოვაშორეთ. მაგრამ მე რა ისევ ჩდება ეს მე? აი? აი აქ მრგვალი ოცეული რომ აქვს აქ ხომ შვიდი მე 40-ედი მე რა ისევ ქრება და მე რა ისევ ჩდება ესე იგი ნახეთ შუაში ყველა რომელიც არ გინა დაასახელოთ რომელიც წილადის არ გინა დაასახელოთ იქ მე არ გვექნება მაგალითად 12-ი 47-ედი 9-41-ედი მაგრამ ბოლოში აი მივედით 3-დან 4 მე სამოცედი იგივე გძელდება შემდეგ სანამ არ მივალთ მნიშვნელში 80-მდე სულ არის მეს გარეშე წილადების დასახელება და შემდეგ ისევ მე 80-მოცედი ჩდება მე მე 100-ედი მე რა მე 200-ედი მე 300-ედი მე 1000-ედი და ასე შემდეგ მოკლედ ეს რომ არ გაგიკვირდეთ რომ არ გაგიკვირდეთ დასახელებისას და რომ არ შეცდეთ ამიტომ მე ჩავთვალე საჭიროთ რომ ამაზეც მე საუბრა 
თუმცა თქვენ ძალიან მალე ამ წილადებს ისე სწრაფად და ადვილად დაასახელებთ ხოლმე რომ ამაზე საერთოდ აღარ იფიქრებთ სად უნდა ეწეროს მე სად არ უნდა ეწეროს და თქვენი ყურიც მოგეხმარებათ სადაც თუ ცუდად მოგესმებათ მე 23 იქ იმ ადგებით და იმ მეს მოაშორებთ კარგით ახლა რადგან ჩვენ უკვე ვიცით რას ნიშნავს წილადის მნიშვნელი ვიცით რას ნიშნავს წილადის მრიცხველი მოდი დავალებათ შევასრულოთ გავაფერადოთ კვადრატის ხუთი მეცხრედი ნაწილი არ ვიჩქაროთ ეს პირველი დავალება რომელსაც ვასრულებთ ამიტომ არ ვიჩქაროთ ჩვენ უნდა გავაფერადოთ კვადრატის ხუთი მეცხრედი ნაწილი ვიწყე ფიქრს ქვემოდან ზემოთ ვასახელებთ ზემოდან ქვემოთ ფიქრობ ქვემოდან ზემოთ ცხრა რა არის ცხრა გამახსენდა ბებია რომელმაც უნდა დაჭრას ხაჭაპური თან ტოლ ნაჭრებად არა ვითარ შემთხვევაში სხვადასხვა ზომის ნაჭრებად თო რე რაც მოხდა გახსოვდ ესე იგი ვჭრი ცხრა ტოლ ნაჭრად შეიძლება ახლა ზუსტად ტოლები არ გამომივიდეს მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ უნდა იყოს ტოლი და უნდა ავიღო ხუთი ანუ გავაფერადო ხუთი ნაწილი ერთი ორი სამი ოთხი და ერთ რამეს გეტყვით არა აქვს მნიშვნელობა რომელ ნაწილს გავაფერადებ არ არის აუცილებელი ასე მიყოლებით თუ უნდაც აი ეს მიზეზი მარტივია ყველა ნაჭერი ხაჭაპურის არის ერთი და იგივე ზომის და ერთნაირი ამიტომ რომელს ავიღებ ამას მნიშვნელობა არ აქვს ესე იგი რომელი ხუთი ნაწილი წმინდა ის შემიძლია გავაფერადო წრე გააფერადეთო ორი მეექვსედი ნაწილი ესე იგი წრე უნდა გაუჭრა ექვს ნაჭრად ეს ნაჭრები უნდა იყოს ტოლი კიდევ ამბობ შეიძლება მე არ გამომივიდეს ტოლი მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ აქ არის საუბარი ტოლ ნაჭრებზე და ორი უნდა ავიღო ერთი ორი მოდით ახლა დავალება უკუღმა შევასრულოთ და უპასუხოთ ასეთ კითხვას კვადრატის რა ნაწილია გაფერადებული უნდა დავასახელო წილადი წილადის მრიცხველი წილადის მნიშვნელი რამდენი აღებული სამი ესე იგი გამოდის რომ მრიცხველში ჩვენ გვაქვს სამი მრიცხველში გვაქვს სამი ანუ აღებული არის სამი მაგრამ რამდენიდან რამდენ ნაჭრად დაიჭრა ბებიამ რამდენ ნაჭრად დაჭრა ის ხაჭაპური ახლა ეს უნდა გავარკვიოთ ვითული ნაჭრებს 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ძილადი 3 მეთექსმეტედი ბოლო დავალება მართკუთხედის რა ნაწილია გაფერადებული თქვენ ხედავთ რომ თლიანად გაფერადებულია მაინც ძილადის სახით ჩავწერ გაფერადებულია 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ანუ აღებული არის 8 ნაწილი გაჭრილი არის 8 8 მერვედი აი 8 მერვედი ხედავთ რომ ეს მთლიანად მართკუთხედია ანუ 8 ნაჭრა თუ გავჭერი ხაჭაპური და 8ვე ავიღე მთელი ხაჭაპური ამიღია გამოდის რომ წილადი რომლის მრიცხველიც და მნიშვნელიც ერთმანეთის ტოლია ის ერთი მთლიანის ტოლი ყოფილა თუ დაჭრილია ხაჭაპური და იქიდან ყველა ნაჭერი აღებულია მაშინ მე მთლიანი ხაჭაპური მაქვს აღებული ესეც ჩვენი წილადები რომელზეც როგორც გითხარით ძალიან ბევრს იმუშავებთ თქვენ უკვე მეხუთე და მეექვსე კლასებში მაგრამ რაც მთავარია ყველაზე მთავარი რაც არის თქვენ ყველაზე კარგად იცით რას ნიშნავს წილადის მნიშვნელი რას აკეთებს ის და რას ნიშნავს მრიცხველი და ვფიქრობ რომ არც სახელები აგერევათ და არც მათი მნიშვნელობები რაც ძალიან საჭიროა ახლა მინდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი ბოლო გაკვეთილიც დასრულდა დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის რომ არ გეზარებოდათ გვიყურებდით ორ თვე ნახევარი ჩვენთან ერთად იყავით ამზადებდით დავალებებს გვიგზავნიდით ბევრ ძალიან თბილ წერილს გწერდით ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიშიც მინდა მოგიხადოთ იმის გამო რომ ყველას ვერ გპასუხობდით ძალიან ბევრი წერილი მოდიოდა მე უკითხულობდი დავალებებს აცნო ახულობდი უბრალოდ იმდენად ბევრი იყო და იმდენად მრავალფეროვანი რომ ვერ ვასწრებდი ამის 
წაკითხვას და ვერ ვასწრებდი უკუ კავშირს თქვენთან და პასუხების მოწერას. ამისთვის ბოდიში და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ჩვენთან ერთად იყავით. გემშვიდობებით.